بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي محاضرتنا لهذا اليوم هي الويبل ديستريبيوشن توزيع ويبل ويبل ديستريبيوشن من التوزيعات المهمة جدا في نظرية الريالبيليتي يعني توزيع مهم جدا في نظرية في النظرية المعولية أو نظرية المعولية أو نظرية نظام الوثوق فإذا هو أحد التوزيعات المهمة جدا في الريالبيليتي وأيضا هو أحد التوزيعات المهمة المستخدم في الدوال السيرفايفال أو اللايف تايم فله كثير من التطبيقات إذا أول شيء نتعرف عليه هو الفورم أوف ذا فانكشن الفورم أوف ذا فانكشن أوف ذا فورم أوف ذا إكسبونشال ديستريبيوشن إف أوف إكس يعني هنا عندنا احنا دائما نقول الاكس توزع ويبل والبارامتر سنت البارامتر مالته عندنا الاي والبي اذا الاكس اذا الاف اوف اكس اي وبي يساوي اي B X S B minus one F E S F E S minus A X to the power P will X minus four to infinity to infinity X minus four to infinity will A equal minus four الB أيضا أكبر من صفر الB أكبر من صفر مثل ما تعرفون هنا لنعوض عن الB بواحد نشوف التوزيع ايش راح يصير عندنا راح يصير عندنا A في واحد في X والصفر في E أس ماينس A X أس واحد يعني راح يصير عندنا بالضبط هو الإكسبونشال ديستريبيوشن إذا في حالة أنه الB يساوي لنا واحد انه الديستريبيوشن ريديوس تو ذا اكسبونشال ديستريبيوشن البروبرتيز اهم البروبرتيز البروبرتيز خواص التوزيع الخاصيه الاولى انه الاف اوف اكس A U P is B D F. فمن هذا لا توزيع احتمالية. خاصية ثانية ال expected of x equal to واحد على A plus واحد على B مضروبة في دالة الجاما. الواحد بلس واحد على بي الخاصية الثالثة ال variance of x variance of x تساوي لنا واحد واحد على اي واحد على اي رفعوا القوة اثنين على بي مضروبا في التقاوس جاما الواحد زائدا جاما الواحد زائدا اثنين على بي ماينس قوس اخر جاما الواحد بلس واحد على بي واحد على بي كل تربيع نسد القوس هذه هي خواص التوزيع وراح نتعرف عليها الان خاصيه بعد خاصيه راح نثبت كل خاصيه على حده الان الخاصيه الاولى راح نخليها على شكل سؤال نقول بروف بروف ذات الاف اوف اكس A و B for 
वैभव डिस्ट्रीब्यूशन इज बी डी एफ जवाब اول شرط عندي حتى تكون بي دي اف لازم دائما تكون دائما نون نيجاتيف غير سالبا يعني الشرط الاول هو انه ال اف اوف اكس اي و بي لازم اثبتها اكبر او تساوي الصفر زين يعني سينس هسه اكتب ال اف اوف اكس اي و بي شو تساوي لي اعيد كتابتها قلنا هي عبارة عن ال A مضروبة في ال B دالة ال A في ال B في ال X أس B ماينص واحد في E أس ماينص A X أس B الآن مثل ما تعرفون أنه ال X هي أكبر أو تساوي الصفر وال A أكبر من الصفر وال B أكبر من الصفر since ال A أكبر من الصفر and ال B أكبر من الصفر and ال E أس ماينس ال X أس B cannot be يعني هذه الدالة لا يمكن أن تكون سالبة لأنه سواء كان أسها سالب أو موجب أي قيمة تأخذها الأكس وأي قيمة نفترضها الأي والبي يعني لازم تكون هذا المقدار موجب إذا بالنتيجة أنا يعني عندي حاصل ضرب ثلاثة حدود كل منها موجب فش راح يصير عندي إذا الـ f of x أي وبي هي greater than equal zero يعني non negative إذا نبرهن الخاصية الأخرى الآن الخاصية الثانية لازم تكون عندي تكامل من صفر تو انفينيتي ال f of x a و b المفروض يساوي لي واحد هذا خليه على شكل استفهام نريد نثبته اذا تكامل من صفر تو انفينيتي من صفر تو انفينيتي ال a b x اس b ماينس واحد اي اس ماينس a x اس بي دي اكس ايش راح يساوي لنا؟ اعزائي مثل ما تعرفون اعزائي لو ناخذ فقط الاس للاساس اي اللي هو اي اي اكس اس بي هذا اشتقه اشتقه with respect to x شو ايش راح يعطيني؟ هذا راح يعطيني الاي ثابت مشتقه الاكس اس بي هذا اكس اس بي المشتقة مالته بي في اكس اس بي ماينس واحد اذا نشوف هذا المقدار بالضبط هو نفس يته موجود هنا اذا مشتقة الاس موجودة فاي دالة اسية اذا كانت الاس مالتها موجود مشتقة الاس مالتها موجودة فقط ينقص الناقص يعني تنقص الناقص فراح يصير عندي التكامل نضيف الناقص راح يصير عندي اي اس ماينس اي اس اكس اس بي وحدود التكامل من صفر تو انفينيتي وبالنتيجة نكون حصلنا على هذا المقدار اذا هذا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي استخرج الناقص خارج القوس وهذه انزلها الى المقام حتى تكون عندي موجبه اي اس اكس اس بي اذا وحدود التكامل من صفر تو انفينيتي وراح اعوض بها ماينس خارج وحدود التكامل هنا لما اعوض بانفينيتي فراح يصير عندي اي اس انفينيتي اي اس انفينيتي ماينس واحد على اي اس زيرو هنا ايش راح يساوي لي؟ الماينس اخليه خارج ماينس اي اس انفينيتي واحد على اي اس انفينيتي يعني الاي مثل ما تعرفون 2.187 يعني بالمقدار اذا نرفع الاس انفينيتي راح يكون انفينيتي اذا واحد على انفينيتي ماينس واحد وبأي مقدار أسه زيرو واحد راح يصير عندي ماينس واحد على انفينيتي صفر 
ماينص واحد وهنا أنا راح يكون عندي واحد ماينص ماينص واحد ويساوي لي واحد وبالتالي نكون بقلنا أنه التكامل يساوي لي شنو واحد إذا بما أن آه بما أن الشرط حقا إذا ال f of x a و b for wider distribution is b d f ونكون هنا وصلنا إلى نهاية البرهان الأول أعزائي نكمل المحاضرة وياكم في إكمال بق برهان الخصائص الأخرى لتوزيع ويبل أخذنا الخاصية الأولى في بداية المحاضرة وهي أن دالة التوزيع هي دالة بي دي إف الآن نريد نثبت أنه أو نجد المين والفاريانس نريد نوجد المين والفاريانس ونريد نثبت الخصائص اللي أعطيناها في بداية المحاضرة السوليوشن مثل ما تعرفون اعزائي المين المين اوف اكس يساوي الاكسبكتد اوف اكس اللي يساوي لتكامل كل قيم اكس اكس مضروبه في الاف اوف اكس دي اكس انا عندي الاف اوف اكس هنا أنا خاصه بمن بتوزيع الويبل ديستريبيوشن اذا الاكسبكتد اوف اكس راح يكون عندي تكامل من صفر تو انفينيتي اكس اي بي اكس اس بي ماينس واحد في اي اس ماينس اي اكس اس بي دي اكس لا انا اعزائي اجيب هذا الاكس اجمعها مع هذا الاكس اثنيناتهم من نفس الاساسات هذا اعتبار اس واحد مع اكس اس بي ماينس واحد راح يصير كله اكس اس بي اذا التكامل راح يصير من صفر تو انفينيتي اي بي اكس اس بي اي اس ماينس اي اكس اس بي دي اكس الان اذا اذا فرضت الاتي ان اقول ليت الواي يساوي لي اي اكس اس بي هذا الشيء يعطيني يعطيني انه الاكس اس بي يساوي لي الواي على اي ايضا هذا يؤدي الى انه الاكس تساوي الواي على اي اس واحد على بي هسه نقول ليش واحد على بي نذكركم بها فقط انتم اكيد تعرفوها لانه مثل ما تعرفون لو كانت الاكس تربيع تساوي الواي على اي لقلنا ان الاكس تساوي الجذر التربيعي للواي على اي الجذر التربيعي مثل ما تعرفون اقدر عن اعبر عنه بصيغه الاسس اقول هو عباره عن المقدار مرفوع للاس نصف يعني واي على اي اس واحد على اثنين هاي لو كانت الاكس تربيع لو كانت اكس تربيع لكنا واي على اي اس واحد على ثلاثة لو كانت اس اربعة الاكس تساوي واي على اي اس واحد على بي اذا كانت اكس اس بي اذا راح يصير بي واي على اي اس واحد على بي وبالتالي هذا كانه جذر من الدرجة بي اذا الدي اكس ايش راح يساوي لي؟ راح يصير لي واحد على بي مضروبا في واي على اي مطروحا من الاس واحد واحد على بي ماينس واحد مضروبا في مشتقة ما داخل القوس دي واي على اي اللي راح يساوي بالنتيجة واحد على اي بي واي على اي مضروبا في واحد على بي اس ماينس 1 الان فقط ارجع اعوض بالتكامل مالتي الاكسبكتد اوف اكس المقدار الاول تكامل من صفر تو انفينيتي اي اللي فرضنا قلنا هذا كله كان عندي المقدار الاول فكله اضربه واي مضروبا في اي اس ماينس واي اللي الاس كله هو ايضا اي اكس اس بي والمشتقه اللي هي واحد على اي بي في واي اس اي اس بي واحد على بي ماينس واحد دي واي هذا كله هذا كله عوض عنه بدل دي اكس اللي طلعتها في اعلى الان فقط اجمع ارتب بعض الحدود مالتي اقول تكامل من صفر تو انفينيتي آه راح ابدي اجزئ الواي اس واحد على بي اس ماينس واحد اجزئها هي والاي فراح يصير عندي راح يصير عندي واحد على اي اس منو اس واحد على بي ماينس واحد في واحد على بي في واحد على اي بي في واحد على اي بي في واي 
مضروبا مضروبا في الواي اس واحد على بي ماينس واحد في اي اس ماينس واي دي واي اعزائي هذا الواي وهذا الواي اس واحد على بي اذا عند الضرب تجمع الاسس هذا اسها واحد راح يصير واي اس واحد على بي ناقص واحد زائد واحد تصفى عندي بس واي واحد على بي هنا هذا الاي هو عباره عن واحد على اي في واحد على اي اس واحد على بي ناقص واحد دخل داخل القوس راح يصير عندي واحد على اي اس واحد على بي ناقص واحد زائد واحد راح يصير واحد على اي اس واحد على بي وتبقى عندي البي تختصر مع البي واي عندي اني اساسا البي واي هذه سوري الاساس يعني احنا عندنا اي اكس ما عندي اصلا بي موجوده عندي بالتكامل ما عندي اصلا بي اللي هي الاي اكس اس تو ذا باور بي هو اللي فرضناها يساوي لي واي اذا الاكسبكتد اوف اكس ايش راح يساوي لي؟ تكامل من صفر تو انفينيتي ما راح يصير عندي واحد على اي اس واحد على بي بعد ان جمعناها زين هنا أه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي واحد على بي مضروبا في البي هنا ايش بقى عندي؟ عندي واي اس واحد على بي الاي اس ماينس واي دي واي هذه اللي صفت لي الان اسحب هذا المقدار هذا المقدار يختصر لي هذا المقدار هذا المقدار اسحبه خارج التكامل يصير عندي واحد على اي اس واحد على بي تكامل من صفر تو انفينيتي واي اس واحد على بي بي اي اس ماينس واي بي واي اعزائي هذه هي عباره عن جاما هاي دوله الجاما فانكشن جاما فانكشن اللي تكاملها شو يساوي لي؟ تكاملها يساوي لي جاما الاس مالت الاي مضافا الها واحد واحد على بي زائدا واحد اذا نتيجه التكامل راح يساوي واحد على اي بس واحد على بي مضروبا في جاما واحد على بي بلس واحد هذا هو المين الميو اوف اكس وجدناه بهذا الشكل الان نكمل وياكم الفاريانس لهذا التوسيع اعزائي الفاريانس اوف اكس فاريانس اوف اكس مثل ما تعرفون هو عباره عن اكسبكتد العزم الثاني اكسبكتد اوف اكس سكوير ماينس اكسبكتد اوف اكس كل سكوير هذا وجدناه هسه بالاشتقاق السابق إذا ما علينا إلا أن نجد هذا الاشتقاق حتى نجد هذا الاشتقاق اللي تسبكتد اوف اكس تربيع راح يساوي لي تكامل لكل قيم اكس اكس تربيع في الاف او اكس اي و بي بي اكس إذا راح يساوي لي تكامل من صفر في انفينيتي اكس تربيع في الاي بي اكس اس بي ماينس واحد بي اس ماينس اي اكس تو ذا باور بي دي اكس الان ايضا فقط هم ايضا نرتب بعد اكثر هذا الاكس تربيع يجي ويا الاكس اس بي ماينس واحد راح يصير عندي اكس اس بي ماينس واحد بلس 2 الماينس واحد بيت 2 راح يبقى عندي اي بي اكس اي بي اكس اس اي بي هذا اكس سوري اي بي اكس ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بي ماينس واحد بلس 2 راح يصير عندي بي بلس 1 اي اس اي اس اكس 2 باور بي دي اكس والان هذا راح اضطر يساوي لي هذا المقدار راح اضطر يساوي لي واي نشوف شلون فرضيات تمشي يعني الان ليت واي تساوي اي اكس اس بي هذا يؤدي الى انه الاكس اس بي تساوي واي على اي ويؤدي ايضا الى انه الاكس تساوي الواي على اي اس واحد على بي هذا شفناه ايضا بالتحويل السابق انه شلون الاكس تساوي لنا الواي على اي اس واحد على بي باعتبار انه عندما نخطط جذر للدرجه بي نقول واحد على 
قيمة الجذر أو دليل الجذر إذا الآن الدي إكس يساوي لنا أيضا مثل ما شفناها في السابق راح يساوي واحد على بي مضروبة في واي على أي بس واحد على بي ماينص واحد في مشتقة ما داخل القوس دي واي على أي اللي بالنتيجة راح يساوي لي واحد على أي بي في واي على أي بس واحد على بي ماينص واحد دي واي. إذا الـ expected of x تربيع إيش راح يساوي لنا؟ الـ expected of x تربيع راح يساوي لنا صفر to infinity إذا الـ a في الـ b مضروبة في في الـ x، الـ x اللي هي قيمتها إيش قد؟ قلنا هي عبارة عن y على a أس واحد على b كلها مرفوعة على الـ أس ب بلس واحد ب بلس واحد هذا كله فقط ها قيمة اكس وهنا أنا ب بلس وان هذا الاي بي هي موجودة اصلا عندي في التكامل مضروبة في بي اس ماينس وان في المشتقة اللي هي واحد على اي بي في واي على اي اس, اس واي على اي اس واحد على بي ماينس واحد دي واي الآن نرتب الحدود بعد أكثر شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أي تكامل من صفر تو انفينيتي أي بي هذا المقدار ايش راح يصير عندي؟ واي على أي أفتح القوسين لأنه أس مرفوع إلى أس عند ال رفع الأسس تضرب الأسس راح يصير عندي بي في واحد على بي واحد زائدا واحد في واحد على بي واحد على بي وهنا يجيني واحد على أي بي ومضروبا في واي على أي أس واحد على بي ماينص واحد دي واي عندي هذا أي بي وعندي هذا أي بي بالمقام ينحفون يصير بيناتهم آه اختصارات ويبقى عندي هذا المقدار اللي راح يتبسط عندي بالشكل الاتي اذا الاكسبكتد اوف اكس تربيع راح يساوي لي تكامل من صفر تو انفينيتي راح يساوي لي واي على اي بقى عندي هنا أنا واحد بلس واحد على بي ويجينا من هناك بلس واحد على بي ماينص واحد وهنا ايش بقى عندي؟ بقى عندي اي بس ماينص واي دي واي اذا النتيجة ايش راح تكون عندي؟ النتيجة راح تكون عندي تكامل من صفر تو انفينيتي واي على اي بس واحد على بي واحد على بي واحد ناقص واحد يروح يبقى عندي اثنين على بي دي اس ماينس واي دي واي الان اخرج وهذا عباره اقدر اكتبه بالشكل الاتي عباره عن تكامل من صفر تو انفينيتي واحد على اي اس اثنين على بي اجزئهم في واي اس اثنين على بي مضروبا في اي اس ماينس واي دي واي أخرج هذا المقدار خارج التكامل باعتبار ما ما متأثر بحدود التكامل، إذا الـ expected of x تربيع راح يساوي المقدار اللي راح نخرجه خارج واحد على أي أس اثنين على بي تكامل من صفر تو انفينيتي واي أس اثنين على بي بي أس ماينس واي دي واي أعزائي هذا عبارة عن جاما جاما فانكشن جاما فانكشن اللي قيمتها ايش تعطيني هذا قيمة قيمة هذا المقدار هذا عبارة عن جاما اس الواي اثنين على بي مضافا الى واحد هاي دالة الجاما اللي اخذناها في المحاضرات السابقة تعريفها اذا نتيجة التكامل اكسبكتد اوف اكس تربيع راح 
راح تقيم واحد على اي اس 2 على بي جاما 2 بي بلس 1 هذا الاكسبكتد اوف اكس تربيع انا اللي اريده الاكسبكتد اوف اكس تربيع مطروحه من المين تربيع اذا الفاريانس اوف اكس الفاريانس اوف اكس راح يساوي لي هذا المقدار واحد على اي اس 2 على بي جاما 2 على بي بس واحد مطروحا منه المين تربيع اللي ثبتناه واحد على اي اس واحد على بي مضربا في جاما اي واحد على بي بلس واحد هذا المقدار لان يعني المين تربيع هذا المقدار كله تربيع النتيجه ايش راح تكون عندي؟ اذا الفاريانس اوف اكس راح يكون يساوي عندنا 2 على بي جاما 2 على بي بلس 1 ماينس هسه الان اذا فتحنا التربيع ايش راح يصير عندي؟ 1 على اي 1 على اي اس 1 على بي مرفوع لي اس 2 يعني راح تضرب الاس راح يصير 2 على بي مضروبا في جاما واحد على بي بلس واحد وهذا المقدار تربيع الان اسحب ان المشترك اللي هو واحد على اي اس اثنين على بي ان المشترك بقى هنا عندي هذا المقدار اللي هو جاما اثنين على بي بلس واحد ماينس وهنا بقى عندي هذا المقدار اللي هو بي جاما واحد على بي بلس واحد كله سكوير وبالنتيجة يكون هذه هي السيجما سكوير اكس الفاريانس او فيبل ديستريبيوشن ونكون هنا وصلنا الى نهاية البرهان الخاص بهذا التوزيع ان شاء الله نلتقيكم على الودي والخير